అందరికీ నమస్కారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ పేపర్ తిరిగేసినా ఏ ఛానల్ చూసినా ఏ సోషల్ మీడియా చూసినా ఏ మూలకెళ్ళినా ఏ సంధికి వెళ్ళినా ఎక్కడైనా అదే కరోనా 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 ఆ కరోనా నలభై లక్షల మంది పైగా ఇప్పటికి పాజిటివ్ రాగా మూడు లక్షలు పైగా మంది మరణించారు అయితే ఈ మరణిస్తున్న వాళ్ళ లోపల ఈ చనిపోతున్న వాళ్ళ లోపల ఈ వ్యాధి సంక్రమించే వాళ్ళ లోపల ఎక్కువగా పురుషులు మాత్రమే బలవుతున్నారు ఇది ఇప్పటి వరకు చూసిన గణాంకాలను బట్టి ఇప్పటి వరకు చూసిన చావులను బట్టి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది ఇది నిజము కూడా అని అనేక సర్వేలు అనేక పరిశోధనలు కూడా మనకు తెలియపరుస్తున్నాయి మరి మహిళలతో పోల్చినట్టయితే ఆడవాళ్ళతో పోల్చినట్టయితే ఈ కరోనా వైరస్ పురుషులలోనే ఎందుకు అధికంగా ఉంటుందని రకరకాల సంస్థలు జాన్ ఆఫ్కిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లండన్ యూనివర్సిటీ అలాగే నెదర్స్ల్యాండ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా కొన్ని పరిశోధనలు చేసి ఆడవాళ్ళతో పోలిస్తే మగవాళ్ళలో కరోనా ఎక్కువ వస్తుంది మగవాళ్ళ లోపల ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు దీనికి అనేక రకాల కారణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పారు నెదర్ల్యాండ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే ఈ మగవాళ్ళ లోపల కరోనా వైరస్ వస్తుంది దానికి కారణాలు కూడా చెప్పారు అయితే చావుకు కారణాలు ఏంటంటే కరోనా వైరస్ అనేది మానవ శరీర కణములలో ఉన్నటువంటి మానవ శరీర కణాలలో ఉపరితలంలో ఉన్నటువంటి అంజియోటెన్షన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజాయం ఏసి అంటే ఎస్టు అనే ఎంజాయము ఈ కణాలలో ఉంటుంది ఈ కరోనా వైరస్ను రావడానికి ప్రధాన కారణం అంటే ఇదే ఈ కరోనా వైరస్ ఈ కణ ద్వారానే ప్రవేశించగలుగుతుంది ఆ ఉపరితలంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు అందుకే మనం ముట్టుకున్నా టచ్ చేసిన ఇక్కడ ముట్టిన ఇక్కడ ముట్ట ఇక్కడ అంటే ఈ కణాల పైన ఈ ఎస్టు అనే ఎంజాయం ఆ కణాలు ఉంటాయి కాబట్టి అది ఇట్లా టచ్ కాగిన దాని ద్వారా శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది అయితే ఈ ఎస్టు అనేది శరీరంలోని రక్త కణాలలో ఉంటుంది రక్తంలో కూడా ప్రవేశిస్తుంది ఎక్కువగా ఇది మానవుల లోపల చూసుకున్నట్టయితే ఆడవాళ్ళతో పోలిస్తే మగవాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఎస్టు అనేది ఎంజాయము మగవాళ్ళలోనైనా ఆడవాళ్ళలోనైనా ఆడవాళ్ళ ఊపిరితిత్తులో ఉంటుంది మగవాళ్ళ ఊపిరితిత్తులో ఉంటుంది ఆడవాళ్ళ కిడ్నీలలో ఉంటుంది మగవాళ్ళ కిడ్నీలలో ఉంటుంది మగ ఆడవాళ్ళ హార్ట్ లోపల గుండెకాయ లోపల ఉంటుంది మగవాళ్ళ గుండెకాయ సో ఇది సమానంగా ఉంది కానీ మగవాళ్ళలో ఉన్నటువంటి వృషణాల లోపల అంటే అవి టెస్టికిల్స్ లోపల ఈ కరోనాకు సంబంధించినటువంటి అంటే రావడానికి కారణమవుతున్న అనుకుంటున్న వేళ ఈ అంజియోటెన్షన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజాయం అనేది ఎక్కువగా వృషణాలలో కూడా అదనంగా ఉంటుంది జనరల్గా చూసినట్టయితే ఆడవాళ్ళతో పోలితే గుండెలో కానీ ఊపిరితిలో కిడ్నీలలో ఉన్నా కూడా ఈ ఎస్టు అనేది సాంద్రత డెన్సిటీ కణాల సంఖ్య ఎక్కువగా మగవాళ్ళనే ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా చూడాలంటే మగవాళ్ళలో ఉండే వృషణాలలో టెస్ట్ కిడ్నీలో కూడా ఇది ఎక్స్ట్రా ఉంటుందంటే వీటి యొక్క డెన్సిటీ అనేది ఆడవాళ్ళ కంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో డౌటే లేదు అయితే ఇది ఎలా చంపగలుగుతుంది ఎలా చేస్తుంది అనేక పరిశోధనలు చేశారు వీళ్ళు ఈ వై కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కంటే ముందే ఎందుకు మగవాళ్ళు హార్ట్ అటాక్ గురవుతున్నారు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్లు కూడా ఎక్కువ మంది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కావడం వల్లనే చనిపోతున్నారు అయితే ఈ ఎక్కువ కావడానికి వాళ్ళకి అలవాటు మగవాళ్ళలో ఉన్న అలవాట్లు కూడా ఒక ప్రధాన కారణం మగవాళ్ళు ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేయడం మగవాళ్ళు ఎక్కువ మద్యము మత్తు పదార్థాలు సేవించడం మగవాళ్ళ లోపల లైఫ్ స్టైల్ జీవన విధానములు కూడా ప్రధాన కారణాలు అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నాం ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ లోపల మద్యమత్తు పదార్థాలు అలవాటు ఉండి ఊపిరితిత్తులు కిడ్నీలు హార్ట్ ఈ మద్యము మత్తు పదార్థాలు సిగరెట్ సేవించడము లైఫ్ స్టైల్ కుసిట్టింగ్ దీనికి పని చేయకపోవడము ఊబేసిట్ రావడం ఇటువంటి వాళ్లకు హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి కరెక్ట్ అయితే ఇటువంటి వాళ్ళ కరోనా వైరస్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఒకవేళ వచ్చినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు చనిపోయే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందులోనే వీళ్ళు చేసిన పరిశోధనలు రకరకాలుగా చేసినప్పుడు ఈ లక్షణాలు వాళ్ళకున్న అలవాట్లు వాళ్ళకున్న చెడు అలవాట్లు వాళ్ళకున్న బీపీ షుగర్లు కిడ్నీ సమస్యలు ఈ ఎస్టు అనేది వాళ్ళ కూడా ఎక్కువగా చనిపోవడానికి ప్రధాన కారణమవుతుంది అందుకే మనకున్న అలవాట్లు బంద్ చేసుకోండి మద్యము మత్తు పదార్థాలు 
ఖచ్చితంగా దూరంగా ఉన్నట్టయితేనే కరోనా వైరస్ వచ్చిన మనం బతకగలుగుతాం అని నేను చాలా వీడియోలలో మీకు చెప్పాను ఖచ్చితంగా ఇకనైనా మద్యము మత్తు పదార్థాలు స్మోకింగ్ గుట్కాయలు గిట్కాయలు బంద్ చేయండి ఖచ్చితంగా కరోనా వైరస్ వచ్చిన బతకడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ అయితే ఇక రెండవది ఇంకొక జాన్ హాఫ్కిన్ యూనివర్సిటీ అదే లండన్లోని యూనివర్సిటీ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం ఆడవాళ్ళ లోపల ఉన్న హార్మోన్స్ కూడా కారణమే ప్రధానంగా వాళ్ళకున్న సెక్స్ హార్మోన్స్ వాళ్ళకున్న సెక్స్ క్రోమోజోన్ వల్లనే వీళ్ళు తట్టుకోగలుగుతున్నారు జబ్బు వచ్చినా క్యారియర్గానే ఉంటున్నారు మరణాలు చాలా తక్కువ అని చెప్తున్నారు మనందరికీ తెలుసు ఆడవాళ్ళ లోపల సెక్స్ హార్మోన్స్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రధానంగా ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఎక్కువగా చురుకుదనంగా ఉంటుంది అదే మగవాళ్ళలో ఉన్నటువంటి టెస్టోస్టిరాన్ మగవాళ్ళలో టెస్టోస్టిరాన్ ఉంటుంది కానీ మేం కంపేర్ విత్ ద ఈస్ట్రోజన్ ఇన్ ద ఫిమేల్ మగవాళ్ళలో ఉన్నటువంటి టెస్టోస్టిరాన్ అంత చురుకుగా ఉండదు అంత ఉత్సాహంగా ఉండదు దాని యాక్టివిటీ తక్కువగా ఉంటుంది సో ఆడవాళ్ళ యొక్క ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కువగా ఎబిలిటీ ఎక్కువగా ఉండడం చురుకుగా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువగా ఉండి రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఈస్ట్రోజన్ వల్ల పెరిగిపోతుంది టెస్టోజన్ కొద్దిగా వీక్గా ఉంటుంది హుషారుగా ఉండదు చురుకుగా ఉండదు కాబట్టి ఎక్కువగా అటాక్ అయినా తట్టుకోలేకపోతుంది అనేది ఒక తీయర్ ఇక రెండవ తీయర్ ఏంటంటే వాళ్ళ లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఆడవాళ్ళ లోపల రెండు క్రోమోజోములు ఎక్స్ ఎక్స్ అదే మగవాళ్ళ లోపల ఎక్స్ వై ఆడవాళ్ళ లోపల సెక్స్ క్రోమోజోములు అవే ఎక్స్ క్రోమోజోములు రెండుగా ఉండడం వల్ల వీటి నంబర్ ఎక్కువ కావడం వల్ల ఇమ్యూనిటీలో ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది తాకత్తులో ఉపయోగపడుతుంది అందుకే మగవాళ్ళ లోపల ఒకటే ఎక్స్ ఉన్న వాళ్ళ వీళ్లకు జబ్బు వచ్చే ఆస్కారం వచ్చినా చనిపోయే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంది అని ఈ థియరీలు జాన్ ఆఫ్గన్ యూనివర్సిటీ అదే లండన్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అనేక జర్నల్లో ప్రచురించడం జరిగింది అంటే ఆడవాళ్ళ లోపల ఎస్టు ఎంజాయం మనకంటే తక్కువగా ఉండడం అడ్వాంటేజ్ కానీ హార్మోన్స్ హుషారుగా ఉండడం ఈస్ట్రోజన్ అలా రెండు ఎక్స్ క్రోమోజన్ ఆడవాళ్ళలో ఉండడం వల్ల ఇటు సెక్స్ హార్మోన్స్ ఇటు సెక్స్ ఎంజైమ్స్ ఇవి గట్టిగా యాక్టివ్గా ఉండడం కానీ ఎస్టు ఎంజాయ్ ప్రధాన కారణమైనటువంటి ఎస్టు ఎంజాయ్ ఆడవాళ్ళ లోపల తక్కువగా ఉండడం ద్వారా వాళ్ళకు మద్యము మత్తు పదార్థాలు స్మోకింగ్ తీసుకోవడం లైఫ్ స్టైల్ ఎప్పుడు ఏదో పని చేయడం అంటే శారీరకంగా వట్టి కాలి కూర్చోరు కాబట్టి ఆ ఇంటి పనులు ఆ పనులు ఈ మెట్టి నీళ్ళు పనులు ఈ పనులు చేయడం ద్వారా శారీరక శ్రమ ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఆ మగవాళ్ళతో కొంత ఖచ్చితంగా మెరుగుగా ఉంటుంది ఇన్ని కారణాల వల్లనే ఈ భయంకరమైన కరోనా వైరస్ వ్యాధి నుంచి ఆడవాళ్ళకు సంక్రమణ తక్కువ అవుతుంది కరోనా వైరస్ సంక్రమించినను మరణాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ఈ పది నుంచి పదిహేను శాతం మాత్రమే ఉన్నాయి మగవాళ్ళలో ఎనభై ఎనభై శాతం పైగా కరోనా వైరస్ వస్తుంది వచ్చిన వాళ్ళ లోపల ఎనభై శాతం ఈ చనిపోతే ఇదే ప్రధానమైన పైన చెప్పినటువంటి కారణాలే అని చెప్పడం జరిగింది అయితే కరోనా వైరస్ వల్ల అందరూ చనిపోరు అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళు జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కిడ్నీలు ఊపిరితిత్తులు గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువగా చనిపోతున్నారు అయితే మనం ఏం కాదు వయసు వాళ్ళం కాదు నాకు ఇమ్యూనిటీ దాని మాత్రం చేయకండి ఈ మధ్య వయసు వాళ్ళు కూడా చనిపోతున్నారు అందుకే ఈ మూడు లక్షణాలు మీరు ఈ మూడు సూచనలు మీరు పాటించినట్టయితే కరోనా వైరస్ మిమ్మల్ని ఏం చేయలేదు బయటకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించకండి అవసరమైతే వెళ్ళండి వెళ్తే మాత్రం ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ మాస్క్ ధరించండి మాస్క్ కూడా రోజు శుభ్రి శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఒకటే వారం రోజులు వాడితే కూడా అందులో ఇన్ఫెక్షన్ మళ్ళీ ఎక్కువ అవుతుంది రెండవది భౌతిక దూరం రెండు మీటర్లు మినిమం ఉండాలి కనీసంగా తప్పని పరిస్థితి అయితే మీటర్ అయితే ఉండాలి మూడు ఫీట్ల నుంచి మూడు అడుగుల నుంచి ఆరు అడుగుల వరకు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు బయట నుంచి ఇట్లకు వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో కూడా ప్రతిసారి చేతులు శుభ్రత ఉంచుకోవడం అది కూడా హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ వాడడం ద్వారా ముక్కులలో కొత్త చెప్తున్నాయి ఇంకొక ముక్కులలో నోట్లు కళ్ళలు ఏలు ఎట్టి పరిస్థితిలో పెట్టుకోకండి అపరిశుభ్రమైనది పెట్టుకోవడం ద్వారా వైరస్ ఇంట్లో నుంచి ఇందరికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవ్వాల నిన్న అందిన తాజా వార్త ప్రకారం ఇప్పుడు దగ్గిన తుమ్మిన కంటే కళ్ళ ద్వారానే కరోనా ఎక్కువగా వస్తుంది అందుకే ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు మాస్కులు వాడినా ఇది వాడినా ఖచ్చితంగా డాక్టర్లు కూడా చాలామంది ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే కంటి ద్వారా ఎక్కువ వస్తుంది దయచేసి కంటి ద్వారా అంటే దూరం ఉంటే కంట్లో వాడదు కంట్లో చేతులు వేలు పెట్టకండి శుచి శుభ్రతగా ఉండండి మాస్కులు ధరించండి హైడ్ బాత్ చేసుకోండి భౌతిక దూరం పాటించండి బట్ నేను చెప్పిన వాటిలో చాలా వరకు నిజం కాబోతున్నాయి మగవాళ్ళు ఎక్కువ బలి కాబోతున్నారు దయచేసి యువతి యువకులైనా మగవాళ్ళైనా మద్యము మత్తు పదార్థాలు
ఖచ్చితంగా నేడే వదిలిపెట్టండి మళ్ళీ మద్యపానం షాపులు తెరిచారని మళ్ళీ ఏంటంటే మళ్ళీ తాగుతే అటు శారీరక మానసిక సాంఘిక సమస్యలు అన్ని సమస్యలు వస్తాయి దాంతో అదనంగా కరోనా వైరస్ వస్తుంది కరోనా వైరస్ చచ్చిపోవడం తప్ప ఇప్పుడు మందు లేదు మంత్రం లేదు యంత్రం లేదు వ్యాక్సిన్ కూడా లేదన్న విషయం మీ అందరూ తెలిసింది అందుకే ఇక్కడైనా అలవాటు దూరంగా ఉండండి మీ ఆరోగ్యం కాపాడుకోండి మద్యం మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉన్నట్టయితే ఎందుకంటే మహమ్మారి మగవాళ్ళ మీద అటాక్ చేసింది దయచేసి మీరు ఆరోగ్యంగా మీ మీరు చచ్చిపోతే మీ కుటుంబం దివాలు తీస్తుంది అందుకే కరోనా మగవాళ్ళని వెంటబడుతుంది ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చిందా అని కూడా చాలా మంది భయపడుతున్నారు ఇప్పటికే నలభై లక్షల మందికి వచ్చింది మూడు లక్షలు పైగా చనిపోయారు భారతదేశంలో కూడా అరవై డెబ్బై వేలకు దాటిపోతున్నది ఈరోజు చూసినట్టయితే సో మన పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి నేనుంటానో నువ్వుంటానో తెలియని పరిస్థితులలో జాగ్రత్తలు కంపల్సరీ వాడండి మద్యం మత్తు పదార్థాలు మీకు పదే పదే చెప్పడానికి ఇదే కాదు మద్యం మత్తు పదార్థాలు బంద్ చేయండి టైంకి తినండి టైంకి పండుకోండి డాక్టర్ చెప్పి తినండి ప్రభుత్వం చెప్పినట్టు నడవండి కుటుంబంతో హాయిగా నవ్వుతూ మాట్లాడండి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి పక్క వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఉంచండి అప్పుడే అందరూ బాగుపడతారు సర్వే జనా సుఖినోభవంతు జై హింద్